Veliki boj, pozdrav moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o broj 1 mineralu za prirodno sprečavanje i liječenje nečega što se naziva tinnitus ili upala uha koja kasnije dakle, povezuje se sa onim sinim nelagodama koje osobe osjećaju. Veliki broj osoba, naravno moji dragi gledatelja, je željelo da napravim nekakve emisije ovoga tipa jer ova vrsta bolesti i oboljenja je učestala Izuzetno se teško liječi, kao što ćete u današnjoj emisiji saznati, ima veliki broj uzroka. Zato veliki broj osoba nikako ne može riješiti ovu veliku nelagodu. Zujenje u ušima ili tinnitus je česti problem koji se često javlja povezano sa drugim stanjima. Kao što su gubitak sluha zbog starosti, ozljede uha ili recimo poremećaja krvožilnog sustava. Premda zujenje u ušima obično nije znak ozbiljnog stanja, Zbog ustrajnosti i povezane smetnje može znatno narušiti kvalitetu života. Ako se ne riješi, u najgorim slučajevima uzrukuje nesanicu, e, dugoročnu depresiju, što je nevjerojatno dakle, bitno za reći. E, dakle, veliki broj osoba jednostavno pati od tinnitusa i nikako ga ne može dakle, riješiti. Normalno, neljećeni tinnitus mjesecima, godinama značajno narušava kvalitetu vašeg života, a posljedica svega toga da im uznačeno ste velikom vič ili zapravo povećanom riziku od velikog broja bolesti i oboljenja. E, neuroni ne služe samo za prinos signala, već komuniciraju sa drugim neuronima razmjenjujući signale. Ono što možemo reći, istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinnitusa uzrokovani pretrenom osjetljivošću živčanih stanica koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Ti povratni signali potiču ili utišavaju druge neurone, a kako veza između neuronima jačaju, oni postaju osjetljaviji na određenu vrstu dakle, podređaja. Jedan od onih najbitnijih problema, dakle vezano za sami tinnitus, je upravo disfunkcija samih neurona i osjetljivi stanica u samome uhu, koji kasnije prenose informacije prema samome mozgu. Uho i mozak također djeluju selekcijski. Prilagođavaju se da osjetljivi na one podražaje koje percipiraju kao bitne, te ignorirajući one podatke koje smatraju nevažnom, bukom ili suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. Poremeće u sustavu kao pretirana osjetljivost neuroda ili stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami stvaraju i interpretiraju signale vrlo lako može opteretiti centar za sluh te biti prepoznat kao šum u ušima ili zujanje ušima što je nevjerojatno dakle bitno za reći. Problem zapravo nastaje kod samog tinnitusa da ima nevjerojatan broj uzroka koji potencijalno su ono super uh, benigni i super se jednostavno rješavaju od onih izuzetno teških perspektiva vezanih za drugi prste bolesti obonje. Tinnitus prije svega nastaje Posljedica gubitka sluha vezanih u starom, starost, blokadom ušnim voskom, koštanim promjenama uha, upalama srednjem uha, poremeća rada i ustahije vercijevi. Neki od uzroka su vrlo rijetki kao menijerova bolest, stres ili depresija, problemi sa temborom, mandibularnim slobom, ozide glave i vrata, akustičnim neuronom, tumorima glave i vrata, aterosklerozom, visokim krvnim tlakom, Turbulentni protok krvi kroz sužavanje i pregiba vratnih arterija, malfolacija kapilara. Ono što vam ja često vidim u svojoj praksi i kada liječim moje pacijente od tinnitusa, oni su često vezani sa problema sa vratnom kralježnicom. Dakle, ukoliko ste jedna od osoba koja ima problema sa ovih sedam vratnih kralježaka, jer su oni često povezani sa ovim strukturama u samoj dakle, glavi, čak i u samom uhu, moguće je Ukoliko liječite ili izlječite probleme sa samim vratom, da će se situacija poboljšavati vezano sa zvojenjem ušinja. To je jedan od onih potencijalnih uzroka koji je recimo relativno učestan. Međutim, onome o čemu ne vodite račun. Tinnitus može biti uzrokovan lijekovima kao što su antibiotici, uključujući kloramke, kol, eritromicin, gentamicin, vankomicin i bjelomicin. Lijekovi pored, po, po, protiv raka uključujući meklotramin i vinskristin. Kinin lijekovi koji se koriste kod malarije i drugih medicinskih stanja 
Korin lijek proti malarije ili aspirin u neobično visokim dozama dugi vremenski period. Mnogo još, možda još drugih lijekova koje vi redovito uzimate, možda u prekomjernim količinama, možda u zaputini. Eto, dragi moji gledatelji, ovu vrstu perspektive se uvijek možete osavjetovati sa vašim medicinskim stručnjama. Koji je broj 1 mineral koji potencijalno značajno može pomoći funkciji vašeg oka, zapravo vašeg uha, biti će nešto što se naziva magnezi. Magnezija je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega nedostatak magnezija može biti jako veliki problem. Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična je komponenta više od 300 biokemijskih funkcija. 60% ga nalazimo u kostima, u mekim tkivima i mišićima, 6-7% u stanicama i 1% u samoj krvi. Ono što je ključno za reći, i ako se malo vratimo natrag u emisiju, jedan od onih najvećih problema sa tinitusom je upravo dakle, disfunkcija onih živčanih impulsa koji idu iz uha prema samom mozgu. Jedan od ključnih razloga je zašto će vaši živci normalno upravo funkcionirati i raditi bit će apsolutno magnezi. A, magnezi a, kao takav, a, ako ga uzimate u dodacima prehrani, a, preporučene dnevne dozice od 1000 do 1500 mg. Dakle, to je ona verzija, imate razno raznih opcija samo magnezija, međutim, ja bih vam za prvu ruku preporučio da redovito ukoliko imate tinitus, jedete hranu bogatu sa magnezijom. Hrana bogata sa magnezijom su špina, tikvice, sjemenke, bundeve, lima, grah, tuna, smeđa, riža. Bade mi tamna čokolada, minimalno 85% kakao, avokado, banane, tofu, pšenične klice, aljaški kraljevski rak, masac od kikirikija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amarant, sjemenke suncokreta, skuša, indijski oraščići, sjemenke lanasu, krcate sa magnezijom. I to će moja biti preporuka svima vama, ukoliko imate tinitus, morate imati adekvatnu količinu magnezija, jedite ga uz hranu ili koristite naravno dodatke prehrani bolje uz kvalitetne namirnice. Da li vi moji dragi gledatelji imate problema s antinitusom, možda ste ga vi se riješili kako i na koji način, komentirajte dolje ispod video zapisa. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konsultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti, prirodno i bez nus pojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanala, tako što ćete se dolje ispod video zapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom video zapisu.